Скажите, пожалуйста, жалобы у вас к Йогу есть? Нет. Никита пришел в военкомат только с одним одноклассником. Остальные 14 прописаны в другом районе города. Парень в армию не собирается, но без приписки невозможно поступить в ВУЗ. Я хочу поступить в университет имени Каразина на экономический факультет. Работать дальше с дипломатикой, а дальше в юриспруденцию. Хотелось бы еще работать в прокуратуре. Есть здесь и такие ребята, которые готовились к службе в армии с детства. Андрей Чирва, например, пошел по стопам отца, деда и прадеда. С 14 лет обучается в кадетском корпусе. Я хотел как можно пораньше с самого юношества посвятить свою жизнь. Ну, сначала подготовки вот сейчас, а потом службы в вооруженных силах. Я хочу продолжить военную линию семьи и получить высшее образование, стать офицером. По достижению 17-летнего возраста украинские юноши обязаны стать на учет в военкомате. По статистике, примерно треть до приземников признают негодными к военной службе. Врачи говорят, этот год пока ничем не отличается от предыдущих. Здоровье вот это, не, по отношению к предыдущим годам это, ничего особо не изменилось. То есть они идут стабильно. Есть, конечно, патология, но для ребят патология она незначительна. Парни проходят полное медобследование, специалисты выясняют их морально-деловые качества, уровень образования, физической и строевой подготовки. Вся собранная информация отражается в личном деле и приписном свидетельстве. Через год парни станут призывниками, но с переходом на контрактную службу в армию попадут только по желанию. Но призывная кампания весной все же начнется во внутренние войска и спецслужбу транспорта. Вызову. На призывные комиссии будут подлежать только те призывники, которые соответствуют состоянию здоровья, морально-деловым качествам, образовательному уровню для прохождения в воинских частях внутренних войск Министерства внутренних дел Украины. В Харьковской области на военный учет в этом году должны стать около 10,5 тысяч 17-летних юношей. Приписная кампания будет продолжаться до конца марта. Рукон, Анна Старкова, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».